I'm repeating again the history. Gamo. He first suggested triplet nature of genetic codons or code. Okay, Gamo ne sabse pehle select kiya tha. Uske baad bata. Next aa jata hai Harbobin Khurana. Hargibin Khurana, he first suggested the mechanism, the procedure for synthesis of RNA with known sequence. Hum jo chate hai. और उसके बाद आए नेहरन बर्ग एंड मिथाई दे सिंथेसाइज्ड क्या किया था दे सिंथेसाइज्ड टेम्पलेट फ्री आरएनए in vitro. Pehli baar. And second hai. They disappeared. Genetic codons. Disappeared means decoded. Uno ne decode kiya ki kaun sa genetic codon कौन से अमीनो एसिड को पहचानता है? Which code is meant for which amino acid? And genetic codons, I have told you, genetic codes या codons, these are present on mRNA. So now we have to start with the properties of genetic codon. ठीक है पहले समझेंगे फिर लिखेंगे मैं सारी एक एक चीज बताऊंगी तो जेनेटिक कोडोन्स क्या है बेटा दीज आर प्रेजेंट ऑन एमआरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम दीज आर रेड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ए यू जी जी यू जी G A A then T A C then T G G then so this is the sequence of MRN and genetic codons are triplet means the three bases, three nucleotides, they code for one genetic code, one amino acid. They code for one amino acid. So genetic codon is triplet. AUG codes for methionine. GUG codes for vilain. GAA codes for, I hope, for ye kis ke liye tha? GAA kis ke liye tha, beta? देखो जरा जल्दी से कॉपी में किया होगा आपने जल्दी से मैम ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड सीएसी और एस्पिरिन एस्पार्टेट इट इज फॉर एस्पार्टेट सीजीजी मैम सीएसी इज फॉर हिस्टेडिन नहीं दोबारा से बोलो A U G for methionine, G U G for vinyl, then G A A is for glutamic acid, glutamic acid, then G A A for glutamic acid, then C A C histone, 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 then C G G 
Prolin. Prolin. Uh, Arginine. CG arginine is for arginine. CGG is for um, CGG for arginine. Yes, ma'am. UAG is the stop code. Stop code. This is the stop code. ठीक है. चलिए हम यहाँ पे different. ये तो आपको याद करने कि ये codes किस किस के हैं. But these genetic codons are triplet in nature and these are red from 5 prime to 3 prime direction. इस तरह से हम GUA नहीं कह सकते हैं. It is, you know, red in 5 prime to 3 prime direction. दूसरी बात. There are, कितने total codons है? There are 64 codons. और उसमें से कितने functional codons है? 61 are sense codons or functional codons which code for 20 amino acids. There are 3 are top codons also called as nonsense codons because they do not have any meaning. They do not code for any amino acid. Okay, ji? Another is, there is no comma or full stop between codons. Codons ke beech mein koi comma or full stop nahi hai. Okay? Is liye, agar ek hum, let us say, ek aur banao. Agar yaha pe, A, U, G, aur ye jo G hai, ye remove ho jai. So, U, G, G, A, A, C, A, C, C, G, G, U, and A, C. One other, one nucleotide, one nitrogenous base remove ho jata. There is no comma and full stop. Genetic codons are read in a continuous fashion. It causes, it changes the frame. देखो, A, U, G तो ठीक है, ये तो ठीक है. बाकी सब, ये क्या हो जाएगा? U, G, G, A, A, C, A, C, G, 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 U, आगे हो जाएगा. ठीक है? Now, the whole frame of the nucleotides on the mRNA get shifted, get changed, causing frame shift mutation. चाहे कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए ये पूरे का पूरा सीक्वेंस चेंज कर देगा सारे के सारे अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे एक अलग या तो प्रोटीन बनेगा ही नहीं या खराब प्रोटीन बनेगा ठीक प्रोटीन नहीं बनेगा दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो एडिशन और डिलीशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड चेंजेस द होल फ्रेम ऑफ द जेनेटिक कोडोन Resulting in formation of abnormal protein. Is it right? Another is there are 20 amino acids and there are 61 codons. It means, jaisa ki aapne dekha, it means there are more than one codon for one amino acid. This is called as degeneracy of degeneracy of genetic codons. Or agar aap pura table dekhenge, most of the cases may, let us say, for example, GUU and GUC. GUU, GUC, GUA. G U G. All these four codes for vinylalanine. ठीक है? इसमें आप क्या देख रहे हैं? Only the last nucleotide changes. Other two remain same. So the codes which differ in the last nucleotide, but codes for the same amino acid. Then these last nucleotides are called as vowel bases. इनको हम क्या बोलते हैं vowel bases की जो last nucleotide है उसका कोई मतलब नहीं है उसका change करो 
इवन इट द लास्ट बेसिस ये कहा गया था हर जगह फिट नहीं होता है बट फिर भी अकॉर्डिंग टू वर्बल हाइपोथेसिस द थर्ड बेस डज नॉट हैव एनी मीनिंग चेंज ऑफ द थर्ड बेस इन मोस्ट ऑफ द जेनेटिक कोडोन डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द कोडोन दिस इज कॉल्ड एज वॉबल हाइपोथेसिस एंड द लास्ट बेस इज कॉल्ड एज द थर्ड बेस इज कॉल्ड एज वॉबल बेस बिकॉज देर आर मोर देन वन कोडोन फॉर वन अमीनो एसिड देयर फॉर जेनेटिक कोडोन आर कॉल्ड एज डी जेनरेट कोडोन ठीक है एक्सेप्ट एक्सेप्ट कोडोन फॉर किसके लिए मिथियोनिन के लिए मिथियोनिन के लिए सिर्फ एक कोड है ए यू जी एंड अनदर इज ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन के लिए कौन सा है नहीं कौन सा दूसरा मैंने कौन सा बताया था बेटा ट्रिप्टोफेन ही बताया ट्रिप्टोफेन ट्रिप्टोफेन यू जी जी फॉर यू जी जी अनदर इज यू जी जी फॉर ट्रिप्टोफेन U G G. So these are the only two amino acids which have non-degenerate genetic codon. Non-degenerate. Why they are called as non-degenerate? Because they are coded only by one codon. Methionine has single codon A U G. Tryptophan has single codon G U G. बाकी सभी में जितने भी amino acids हैं, they have Degenerate genetic codons. Is it okay? Another is genetic codons are highly specific for the amino acid. They are universal. Universal का क्या मतलब है कि AUG AUG is the codon for methionine in case of humans, in case of dogs, in case of fishes, in case of non chordates, in case of plants, in case of fungi, and even in case of bacteria also. तो जेनेटिक कोडोन आर यूनिवर्सल इन नेचर अगर मिथ्योनिन आ जाए तो हम ये नहीं पूछेंगे तो आपसे पूछा जाए मिथ्योनिन कोड्स फॉर तो आप ये नहीं पूछेंगे कि किसमें बैक्टीरिया में कि ह्यूमंस में नहीं तो आप क्या कहेंगे मिथ्योनिन कोड्स फॉर ट्रिप सॉरी मिथ्योनिन इज कोडेड बाय ए या ए इज द कोड फॉर मिथ्योनिन इन बैक्टीरिया एज वेल एज ह्यूम एज वेल एज इन अदर ऑर्गेनिजम ऑल्सो इज इट ओके ठीक है तो जेनेटिक कोडोन का यूनिवर्सल इन ठीक है तो हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी एक्सक्यूज मैम हाँ जी बेटा मैं आपने पहले मिथ्योनिन के लिए जब आपने टीआरएनए के स्ट्रक्चर फॉर्म किया था तो मैम आपने वहां पर सी ए मैं बताऊंगी अभी बताऊंगी वो टीआरएनए का था एंटी कोडोन था नहीं मैम उसके लिए तो अगर कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल लगाते हैं तो फिर आपने उल्टी वैल्यू लिखी थी उसके वो फाइव वैल्यू थी देखो ना मैं आपको वैसे अच्छा, बता फाइव टू थ्री पॉइंट थ्री ये है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और जो इसका टी आर एन ए होगा एंटीकोडोन वो क्या होगा थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम दैट इज यू ए सी और अगर हम उसको जब हम टी आर एन ए बनाते हैं ये है फाइव प्राइम ये है थ्री प्राइम तो फाइव प्राइम पे क्या आ जाएगा बेटा इसके सी ए यस मैम ये देखना है बेटा okay. है ना वहां पे एग्जाम yes, पूछा जाए तो पोलैरिटी जरूर दी होगी ठीक है ना क्योंकि एंटी कोडोन बाइंड विथ कोडोन और जब बाइंडिंग होती है तो yes, है ना क्या है एंटी पैरल स्ट्रैंड ही होते हैं जेनेटिक कोडोन आर ट्रिपलेट इन नेचर एज द जेनेटिक कोडोन आर ट्रिपलेट इन नेचर देअर therefore by different combinations by different combinations comma there is formation of there is formation of 64 codons 
64 codon as discovered by Nehrenberg and Mithai also as decoded by Nehrenberg and Mithai also. Out of these 64 codons, out of these... Maybe second point. No, it's in my little. Out of okay. these 64 codons, comma, there are 61 functional codons. There are 61 functional codons. Which codes for specific amino acid? Which codes for specific amino acid? These are also called as sense codons. These are also called as sense codons. Full stop. Karke. The three codons are called as the three codons are called as top codons, top codons, or nonsense codons. Top codons or nonsense codons, as they do not, as they do not co code for. As they do not code for any amino acids. As they. Ma'am. Oh, Hanji, beta. Ma'am, I could start things up here. Was me or you? Is it a barrier? Ma'am, both are taking up. The three codons are called as nonsense codons or stop codons. These are UAA, UAG, and UGA. UAA, UAG, and UGA. Yaad rakhne ke liye hum kya dete hain? Ullu aaya aaya, ullu aaya gaya, and ullu gaya aaya. ठीक है जी? नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए ए यू जी इज द इनिशिएटिंग कोडो ए यू जी इज द इनिशिएटिंग कोडो इन प्रोक्रियोस In prokaryotes, which codes for which codes for for my lated methionine? Na pura likhna. Which codes for for my lated methionine when present at when present at start position? When present at start position, initiating position, but in between, but in between, beach me jab kahi pe ho, comma it codes for methionine. It codes for methionine. इसी में ही B पॉइंट लिखिए इसी पॉइंट का भी B पॉइंट है इन यूकेरियोट्स इन यूकेरियोट्स इनिशिएटिंग कोडोन इनिशिएटिंग कोडोन इज आइडर a U G or G U G. 
either a u g or g u g a u g codes for methionine a u g codes for methionine eukaryotes mein formulated methionine nahi hai methionine at start or intermediate position jo g u g hai dekho beta bahut hi interesting cheez hai ki g u g ye vilain ke liye code hota hai but when present at initiating site it codes for methionine but at intermediate site it codes for vilain at intermediate site it codes for vilain to iska matlab hai dekho dobara se main bata rahi hu dhyan se suno prokaryotes mein initiator codon is always aug theek hai and it always codes for formylated methionine eukaryotes mein initiating codon can be aug ya gu both code for methionine when present at start position agar aug beech mein kahin pe hai start pe nahi start pe to chalo hai hi hai beech mein kahin pe hai it code for methionine to ye to methionine ka codon hi hai gug if present at start position code for methionine but agar kahin beech mein hai it codes for vilain to fir start point ye star point likho in eukaryotes the initiating codon can be aug or gug but initiating amino acid is always methionine ye clear hua ke nahi hua aapko beta yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes ma'am theek chaliye ji next point aa jaiye as there are as there are 61 functional codons 61 functional codons which codes for 20 amino acids only which codes for 20 amino acids only therefore amino acids thode hai usko pehchanne wale bahut sare log hai therefore there can be there can be more than one codons more than one codons for one amino acids for one amino acids therefore therefore genetic codons are called as degenerate therefore genetic codons are called as degenerate or 
इसको हम और क्या बोल देते हैं रिडंडेंट डीजेनरेट और रिडंडेंट जेनेटिक कोडो मैम ये नेम आया कैसे है मतलब बेटे डीजेनरेसी का मतलब ही यही है कि अगर एक कोडोन खत्म हो जाए तो दूसरा कोडोन काम कर लेगा एक कोडोन अवेलेबल ना हो तो दूसरा कोडोन जो है सेम अमीनो एसिड को ले ला सकता है दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज डी जेनरेट और रिडंडेंट जेनेटिक कोडोन ठीक है बट देयर आर टू कोडोन दैट इज ए यू जी एंड दूसरा कौन सा है यूजी ए यू जी एंड यू जी जी दे आर नॉन डी जेनरेट जेनेटिक को दो दे आर नॉन डी जेनरेट जेनेटिक को दो बिकॉज दे कोड फॉर बिकॉज दे आर द ओनली कोडोन they are the only codons for methionine and for tryptophan means methionine has only one codon tryptophan has only one codon इसी में ही बी पॉइंट लिखिए अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथिस अकॉर्डिंग टू वोबल हाइपोथिस जेनेटिक कोडोन्स Which code for same amino acids? Bracket में लिख लेना in most of cases जरूरी नहीं है Most of cases differ only in third base. The third base is called as वॉबल बेस द थर्ड बेस वॉबल होता है जिसको चेंज किया जा सकता है द थर्ड बेस इज कॉल्ड एज वॉबल बेस हुज रिप्लेसमेंट हुज रिप्लेसमेंट डज नॉट चेंजेस द डज नॉट changes the meaning of the codon meaning of the codon for example gug gua guc guu <coughs> all codes for the line All codes for the line. They differ only in the third base. They differ only in the third base. Therefore. according to this hypothesis according to this hypothesis 
द फर्स्ट टू बेसिस इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग द फर्स्ट टू बेसिस decides the decides the meaning of the kodo decides the meaning of the kodo ye kaha gaya har ek mein nahi but this is verbal hypothesis ye kaha gaya aur ye most of the cases mein applicable hai but not in all next aa jaiye beta जेनेटिक कोडोन्स जो भी पॉइंट है जेनेटिक कोडोन्स आर स्पेसिफिक एंड अन एम्बिगुअस एम्बिगुअस हो ना धुंधला सा शक करना है ना बड़ी एम्बिगुअस सी पर्सनैलिटी है कुछ पता ही नहीं चलता इसके बारे में है ना पता नहीं ठीक है कि नहीं है ऐसे ही हम कहते हैं बट जेनेटिक कोडोन आर अन एम्बिगुअस दे आर हाईली स्पेसिफिक दैट इज द स्पेसिफिक जेनेटिक कोडोन कोड्स फॉर specific amino acids so koi shak nahi hai koi dhundla pan nahi hai ye code hai aur ye amino acid hoga so these are unambiguous ya yeah, specific another is genetic codons are universal that is the same genetic codon the same genetic codon in bacteria in plants in fungi in humans in other animals etc codes for the codes for the same amino acid codes for the same amino acid except except few kuch jo hai wo hame kehne padenge for example aap dekhiye exceptions hai isme universal nature mein exceptions hai for example a g g and a g a it codes for it is a code for rgu but mitochondria mein in mitochondria dono f pairs top codons in mitochondria आपको पता है इन माइक्रोकॉन्ट्रिया देयर इज प्रेजेंट देयर ओन डीएनए एज वेल एज आर एन तो उनके एम आर एन ए में ए जी जी एंड ए जी एक्स एस टॉप को दो एनदर इज यू जी ए यू जी ए इज ए टॉप को दो जो हमने किया है वो इट इज ए टॉप को दो इन all the organisms except it codes for tryptophan in mitochondria it is a stop codon but is the code for tryptophan in mitochondria another is aua
A U A. It codes for isoleucine. But mitochondria may it codes for methionine. Codes for methionine in mitochondria. So these are certain exceptions. Otherwise, genetic codons are universal in nature. Done, students. Yes, ma'am. Ma'am, mitochondria, sabi ke. Sabi ke mai. You carry out sne. Sabi ke mitochondria. Hanji, beta Pratham, do you want to ask something? Ma'am, ye sare problems sirf mitochondria. Matlab mitochondria me aur isse zada exceptions hain. No, itni hi hai. Itni hi hai. Hi ke kuch paramecium bagara me bhi hai thodi si exception, but humne jehi yaar. But ma'am, ye ओरिजिनेट की मतलब एक्सेप्शंस आई क्यू इन में कोई ऐसा खास ये ये देखो ये अभी फिलहाल हमारा पोर्टफोलियो नहीं है है ना ये हम फिर कभी देखेंगे ये मतलब ऐसा है कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में अकर हो रही तो फिर क्या पता कोई स्पेशल है माइटोकॉन्ड्रिया जब बना है ना कैसे बना क्या हुआ क्या नहीं वो उसकी प्योर पूरी थ्योरी है बेटा ओके ठीक है और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी होती है कुछ के रीजंस नहीं है एक्सपेरिमेंटल ये सब म्यूटेशंस के कोई रीजंस नहीं है जेनेटिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्सिकोडोन्
हमेशा ऐसे है <coughs> मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि जेनेटिक ओवरलैपिंग का क्या मतलब है सो जेनेटिक कोडोन्स आर नॉन ओवरलैप So, this is about the properties of the genetic codons. Any doubt, anything you can ask. Jaldi se. Chali se, aage hai, chali. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जीन म्यूटेशन ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन कॉज ड्यू टू कॉज ड्यू टू change in one or few nucleotides in a gene mam gene mutations ke bagal mein kya likha hai point point mutations these are called as point mutations कुछ न्यूक्लियोटाइड्स एक या दो चार छ इतने न्यूक्लियोटाइड चेंज होंगे बहुत बड़े बड़े नहीं होते दीज में भी दीज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स कौन सी दो टाइप्स है बेटा सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन का मतलब है इन सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन वन न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड जैसे हमने कहा था कि सिकल सेल एनीमिया में एक कोडोन है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सिक्स पोजीशन पे क्या था जी ए जी विच कोड्स फॉर ग्लूटेलिक एसिड एंड इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय जी यू जी विच कोड्स फॉर विलन तो इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन यहां पे क्या चेंज हुआ बाकी सब सेम है सिर्फ ए की जगह क्या आ गया है यू आ गया नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सेम है सब कुछ सेम है पांच तक अमीनो एसिड छह के बाद के अमीनो एसिड सब सेम है सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हुआ बाय सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन यहां पे एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ गया This is substitution mutation. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am substitution mutation अगर हम last के किसी wobble उस पे base पे करें तो फिर substitution mutation गिनेंगे हम उसको? कई बार जो है अगर last के base पे हो जाए तो it is same sense mutation हो जाती है मैं अभी बताऊंगी आपको. Okay. I will tell you. Substitution mutation is of यहाँ पे लिखो पहले. In this, purine is replaced by Another purin, or by pyrimidine, or vice versa. 
मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड आ जाए फुल स्टॉप करके द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द एम आर एन ए रिमेन सेम द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द एम आर एन ए रिमेन सेम सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन दो टाइप की है ट्रांसिशन और दूसरी है ट्रांसवर्शन ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन ट्रांजिशन में प्यूरिन रिप्लेस बाय अनदर प्यूरिन और पिरिमिडिन रिप्लेस बाय अनदर पिरिमिडिन प्यूरिन रिप्लेस बाय अनदर प्यूरिन और पिरिमिडिन replaced by another pyrimidine that is transition transversion purine is replaced by pyrimidine or vice versa purine is replaced by pyrimidine or vice versa for example For example, sickle cell anemia. Sickle cell anemia is caused due to transversion substitution mutation. Transversion substitution mutation in which the sixth codon GAG. GAG gets changed into GUG. Get changed into GUG of beta chain of hemoglobin. ये आपने किया हुआ है. Of beta chain of hemoglobin. Next आ जाते हैं बेटा frame shift mutation. Frame shift mutation. Which is caused either due to addition or deletion of nucleotide. Either due to addition or deletion of nucleotide. आप मुझे जो है ये बताते चले कि ये किस किस का कोडोन है ठीक है जल्दी से दिस इज मिथ्योन दिस इज फॉर ग्लूटेमिक एसिडिक एसिड देन दिस इज फॉर Then this is for Vilain. G U C for Vilain. Another is A A A. ये बताइए. This is for Lysine. 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 Then U G A. This is top codon. Top. Top codon. Let us say deletion of U.
A U G for methionine. G A G for glutamic acid. G G G for बोलो जल्दी से glycine 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 U C A for cherine prione यही है ना सिरिन सिराइन अच्छा दिस इज सिराइन ए ए यू फॉर एस्पार्जिन एक लो एस्पार्जिन है कि लाइसिन ही है एस्पार्जिन एस्पार्जिन और आगे तो हमें पता नहीं तो यहां पे ये देखिए कि ग्लूटेमिक एसिड के बाद द फ्रेम इज शिफ्टेड ठीक है द फ्रेम इज शिफ्टेड फॉरवर्ड हम कहेंगे ड्यू टू डिलीशन म्यूटेशन लिख लो ड्यू टू डिलीशन म्यूटेशन द फ्रेम शिफ्ट फॉरवर्ड ऑल द कोडोन गेट्स चेंज विच कोड फॉर कैन यू रिपीट In case of deletion mutation, comma the frame is shifted forward. The frame is shifted forward. All the codons get changed, thus changing the amino acids. In this case, either the protein is not formed, or abnormal protein is formed, or abnormal protein is formed. For example, thalassemia. For example. Thalassemia. It is caused due to frame shift mutation. Thalassemia is caused due to frame shift mutation. Is it okay? Yes, ma'am. Then star dal ke red pen se likho. In some cases. in some cases whole of the codon whole of the codon of three nucleotides gets deleted whole of the codon formed of three nucleotides gets deleted in this in this case there is no shifting of frame no shifting of frame the codons remains the same the codons remains the same but one of the amino acid is missing one of the amino acid is missing in the final polypeptide मैम रिपीट करना इफ वन कोडोन इज रिमूव देन फ्रेम इज नॉट शिफ्टेड फ्रेम इज नॉट शिफ्टेड कॉमा देयर इज नो चेंज इन कोडोन्स देयर इज नो चेंज इन कोडोन्स एंड अमीनो एसिड but one of the amino acid is missing but one of the amino acid is missing in the final polypeptide thus forming abnormal protein thus forming 
abnormal protein. अभी तो आगे और भी तो होंगे कोडोन है ना और अगर स्टॉप कोडोन आगे चल के कहीं भी नहीं मिला तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनेगी नहीं वो पॉलीपेप्टाइड बनेगी नहीं कहीं ना कहीं बीच में टूट जाएगी कुछ हो जाएगा हमने यही कहा है कि आइदर पॉलीपेप्टाइड इज नॉट फॉर्म और एबनॉर्मली फॉर्म मैम क्या प्रोटीन की साइज बढ़ सकता है अगर क्योंकि शिफ्ट हो गया स्टॉप कोडोन शिफ्ट हो गया आगे को अच्छा हो सकता है बट बना तो एबनॉर्मल प्रोटीन है ना नॉर्मल तो बना नहीं कुछ yes, भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है यस मैम नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हम डिलीशन के अंदर ही हां बेटा नेक्स्ट पॉइंट है द म्यूटेशंस कैन बी मिससेंस म्यूटेशंस द म्यूटेशंस कैन बी मिससेंस म्यूटेशंस in which in which abnormal polypeptide is formed such as in case of sickle cell anemia abnormal protein ya polypeptide is formed such as in case of sickle cell anemia dusra hai it can be nonsense mutations it can be nonsense mutations in which in which at intermediate position some sense codon get changed into nonsense codon some इंटरमीडिएट के बाद एट इंटरमीडिएट पोजिशन गेट चेंज इन टू नॉन सेंस कोडोन ड्यू टू विच एब नॉर्मली स्मॉल पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म abnormally small incomplete polypeptide is formed let us say ye aisa hi hai hai na hum yahan pe ye nahi keh rahe frame shift theek hai yahan pe c ki jagah g aa gaya to yahan pe polypeptide yahi banne ruk gayi aage badh hi nahi तो छोटी पॉलीपेप्टाइड बनेगी अब नॉर्मल बनेगी तो दिस इज नॉनसेंस म्यूटेशन और तीसरा आ जाता है बेटा सेम सेंस म्यूटेशन सेम सेंस म्यूटेशन अभी किसके फर्दर टाइप्स हैं टाइप्स है जीन म्यूटेशन की ही types of gene mutations theek okay? hai same sense mutation let us say yahan g ki jagah a aa gaya baaki sab theek hai yahan pe g ki jagah a aa gaya tab bhi ye stop codon hi hai u a a ulu aaya aaya theek hai ke nahi so this is also same sense mutation ka kya matlab hai in which In which due to substitution frame shift में नहीं due to substitution mutation the meaning of the codon does not changes meaning of the codon remains same or does not change such mutations generally 
generally move without any notice they generally move without any notice hame pata hi nahi chalta hai ki kuch aisa hua hai is it okay beta aap do teen minute lagao ye jo bhi maine bataya hai wo ek bar padho nahi samajh mein aaya to mere se pooch lo lagao do teen minute iske नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं बेटा म्यूटेटम्स द सब्सटेंसेस विच कॉज जीन म्यूटेज म्यूटेशन ये जनरली म्यूटेशन द सब्सटेंसेस विच कॉज म्यूटेशन आर कॉल्ड एज म्यूटेटम और म्यूटेटम बेटा दो टाइप की है they can be physical mutagens or they can be chemical mutagens physical mutagens ya chemical mutagens physical mutagens such as high temperature such as x rays such as gamma rays etc h j muller ye scientist ka naam hai beta h j muller first used x rays for inducing mutations in एच जे मुलर यूज एक्स रेस फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन ड्रोसोफेला केमिकल म्यूटेशन discovered by c or beck who first discovered who first discovered role of mustard gas as mutation role of mustard gas as mutation to jo chemical mutations hai they can be होते तो बहुत तरह के हैं बट थोड़ा सा मैं बताऊंगी एल्काइलेटिंग एजेंट्स सच एज मस्टर्ड गैस एनदर इज बेस एनालोग्स सच एज फाइव ब्रोमो यूरिस फाइव ब्रोमो यूरिस सेकेंड का मतलब क्या है मैं अभी बताती हूँ बेस एनालोग सच एस फाइव ब्रोमो यूरिस इसका जो स्ट्रक्चर है ध्यान से सुनो इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू थाइमिन समवट सारा नहीं इट स्ट्रक्चर इज समवट सिमिलर टू थाइमिन देअ फोर इट रिप्लेस थाइमिन इट रिप्लेस थाइमिन एंड इट पेयर्स विथ गोआन इट पेयर्स विथ गोआन therefore 
in DNA. T A base pairs is changed into आगे चल के फाइब्रोमोयूरेसिल बीच में आ गया ना फिर जी आगे चल के सी से एक करेगा इस चेंज इन टू जी सी बेस पेयर्स पहले डीएनए में थाइमिन की जगह फाइव ब्रोमोयूरेसिल आ गया जब नया डीएनए बना तो फाइव ब्रोमोयूरेसिल ने गोआनिन से पेयर किया ठीक है फिर उससे एक नया जो गोआनिन वाला स्ट्रैंड था जब उसने आगे नया डीएनए मॉलिक्यूल बनाया तो उसने सी से मतलब फाइनली डीएनए में टी ए की जगह क्या आ गया जी सी बेस पेयर था ठीक है तो बेस एनालोग सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन रिपीट कर दो पॉइंट लास्ट समझ नहीं आया ठीक है समझ तुम पता क्या सोचते हो कि एकदम बस सुना और समझ आ जाए थोड़ा सा इमेजिन करो ये डीएनए था यहाँ पे थाइमिन और एडिन था थाइमिन की जगह आ गया ब्रोमो यूरेसिल आ गया ये जब अलग हुआ तो यहां पे क्या आया ब्रोमो यूरेसिल इसके ऑपोजिट जो एक नया स्ट्रैंड बना इट पेयर्स नहीं तो थाइमिन के ऑपोजिट क्या आना था एडेनिन आना था बट अब क्या आ गया गोआनिन आ गया उसके बाद जब ये वाला स्ट्रैंड इसने एक नया स्ट्रैंड बनाया डीएनए का दोबारा से रेप्लीकेशन हुई तो यहाँ जी की जगह क्या आ गया तो टी ए बेस पेयर्स कुछ जनरेशन के बाद इट इज रिप्लेस बाय जीसी बेस पेयर्स ठीक है प्रभजो यस मैम तो सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन थाइमिन की जगह गोआनिन आ गया एडेनिन की जगह सल्फ्यूसिन आ गया दिस इज सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन जबकि जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स है सच एज मस्टर्ड गैस दे कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दे कॉज ये फ्रेम शिफ्ट भी करती है और सब्सटीट्यूशन भी कर सकती है सिर्फ यही पता होना चाहिए और मेनली फ्रेम शिफ्ट तो कम करती है सब्सटीट्यूशन ज्यादा करती है और तीसरा आ जाता है बेटा एक्रीडिन डाइज दे कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन Alkylating agents and base analogs they cause substitution mutations, whereas acridin dyes they cause frame shift mutation. Okay, so these are chemical mutations, and this is all about mutations. Is आपके syllabus में है तो नहीं है बहुत जरा सा दिया हुआ है बट किसी टाइम ये हुआ करता था तो इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा हिंट दे दिया कि म्यूटेशन क्या है मस्टर्ड गैस क्या है एल्काइलेटिंग एजेंट है सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन बेस एनालॉग्स को बताया सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन एक्रिडिन डाइज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ द न्यूट्रिएटन ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक आ जाता है बेटा अब टॉपिक है वन जी वन एंजाइम हाइपोथिस ये कहता है कि 
कि एक जीन एक एंजाइम बना रही है हमें अब थोड़ा सा ये अजीब लगेगा क्योंकि हमें तो पता है भी क्या जीन क्या बनाती है बट जब पता नहीं था तो ब्रीडल एंड टोटम ने एक एक्सपेरिमेंट किया इट इज पिंक मोल्ड एमओ यू एल डी बिलोंगिंग टू क्लास एस्कोमाइसिटी और फंजाई ठीक है उन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रासा पे काम किया इसकी वाइल्ड फॉर्म वाइल्ड फॉर्म जिसको उन्होंने क्या किया प्रोटोट्रॉप्स वाइल्ड फॉर्म्स आर कॉल्ड एज प्रोटोट्रॉप्स कैन ग्रो इन मिनिमल मीडियम can grow in minimal medium having ammonia sugar solution mainly ammonia mil jaye sugars mil jaye pani mein ghol do aur wo aur thode se minerals bhi dal do then neurospora can grow there theek hai Then, जो प्रोटोट्रॉप्स थे दीज वर एक्सपोज टू एक्सरेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ म्यूटेशन हो गई न्यूट्रिशनल म्यूटन resulting in formation of nutritional mutants called as oxotrophs inko kya bolte hain oxotrophs kyu nutritional mutants kaha they cannot grow in cannot grow in minimal media they require additional nutrients for growth वो मिनिमल मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते थे उन्हें कुछ ना कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स चाहिए था अब हम देखते हैं क्या न्यूट्रिशनल एडिशनल न्यूट्रिएंट क्या चाहिए सबसे पहले आ गया म्यूटेंट वन इसमें उन्होंने क्या देखा कि न्यूरोस्पोरा हैज हैज अमीनो एसिड और मिथिन और मिथिन है बट लैक अमीनो एसिड एक मिनट न्यूरोस्पोरा हैज अमीनो एसिड यहां पे सिट्रुलिन जो म्यूटेंट फर्स्ट था उसमें सिट्रुलिन तो है बट लैक अमीनो एसिड आर बी ठीक है 
बेसल मीडियम या मिनिमल मीडियम इसमें जब हमने आर्जिनिन मिलाया देन न्यूरोस्पोरा कैन ग्रो मिनिमल मीडियम में वो ग्रो नहीं कर रही ठीक है ये था म्यूटेंट वन उसके बाद सेकेंड था म्यूटेंट टू इसमें देखा गया न्यूरोस्पोरा का ही म्यूटेंट टू था हैज और निथिन ये भी नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है ये आपने प्लस वन में पढ़ा होगा हैज और निथिन बट लैक सिट्रोलिन एंड आर्जिन जब मिनिमल मीडियम प्लस आर्जिनिन डाला तो नो ग्रोथ ड्यू टू लैक ऑफ सिट्रोल जब मिनिमल मीडियम प्लस सिट्रोलिन डाला देन ग्रोथ अकस Has both citrulin and arginine. Now citrulin and arginine, both of them get. Which one? Neurospora. Mutant three. No. But arginine, so don't put it there. थर्ड में तभी तो आप बताओगे ना बेटा मुझे डाला तो नहीं हमें बट हमें हमने सिट्रोलिन डाला तो आर्जिनिन भी बन गया और सिट्रोलिन भी बन गया अब आप बताओगे भी क्या हो सकता है नो और निथिन सिट्रोलिन एंड आर्जिन कोई भी नहीं है मिनिमल मीडियम प्लस आर्जिनिन कुछ भी नहीं मिला है आर्जिनिन बट ग्रोथ नहीं हुई मिनिमल मीडियम प्लस सिट्रोलिन नो ग्रोथ हैज सिट्रोलिन एंड आर्जिनिन बट नो और सिट्रोलिन कहां से आया यहां से आया फिर मिनिमल मीडियम प्लस और निथिन तो ग्रोथ हो गई हैज ऑल थ्री अमीनो एसिड अब तीनों अमीनो एसिड्स बन गए अब मुझे बताओ कि क्या कुछ इनमें रिलेशंस है जल्दी से सोच के बताओ थोड़ा सा टाइम लगाओ तीनों को देखो क्या इनमें से कुछ रिलेशंस बनता है एक छोटा सा हेड देती हूं इन प्रोटोट्रॉप्स अमोनिया प्लस शुगर विद हेल्प ऑफ एंजाइम वन इट फॉर्म्स और मिथिन आगे कुछ रिलेशन है या नहीं है आप मुझे बताओ ठीक बताया आपने कि ऑर्मिथिन ऑर्मिथिन से फिर एंजाइम टू से पेट्रोलिन बना और एंजाइम थ्री से आर्जिनिन 
यहाँ पे एज अमीनो एसिड यहाँ पे आप लिख सकते हो सिट्रोलिन एंड या लिख लो ऑर्निथिन एंड सिट्रोलिन ऑर्निथिन सिट्रोलिन दोनों है बट आर्जिनिन नहीं है इसलिए आर्जिनिन डाला ग्रो कर दूसरे में हैज ऑर्निथिन बट लैक सिट्रोलिन एंड आर्जिनिन जब आर्जिनिन डाला तब नहीं कुछ नहीं हुआ जब सिट्रोलिन डाला तो सिट्रोलिन भी आ गया सिट्रोलिन तो डाला ही था सब में आर्जिनिन भी बन गया इसका मतलब ये है बेटा कि फर्स्ट केस में एंजाइम थ्री नहीं बन रहा था सेकेंड केस में एंजाइम टू नहीं फंक्शनल था जिससे सिट्रोलिन नहीं बना जब हमने मीडियम में सिट्रोलिन डाला तो एंजाइम थ्री की वजह से आर्जिनिन खुद ब खुद बन गया एक्सक्यूज मैम म्यूटेंट थ्री में एंजाइम वन नहीं फंक्शनल है ये दोनों तो चीजें हैं इसलिए ऑर्निथिन ही नहीं बना ऑर्निथिन नहीं बना तो आगे का भी नहीं बना तो जब हमने मीडियम में ऑर्निथिन डाला तो ऑर्निथिन तो मीडियम से आ गया और उसके विद द हेल्प ऑफ ई टू फॉर्म सिट्रोलिन विद द हेल्प ऑफ ई थ्री फॉर्म आर्चिन ठीक है तो लिखो जरा पहले लिख लो फिर करते हैं हम बात बेटा इन म्यूटेंट वन इन म्यूटेंट वन ई थ्री इज नॉट फॉर्म एंजाइम थर्ड इज नॉट फॉर्म In mutant two, E two is not formed. E two मतलब enzyme two is not formed. E one and E three is function are functional. And in mutant three, enzyme one is non-functional. या yeah, not formed. Enzyme one is not formed. E two and E three are functional. E two and E3 are functional. Can you repeat the line? In mutant three, enzyme one is not formed. Comma करके E2 and E3 are present and functional. E2 and E3 are present and functional. Next paragraph में लिख लो. From all these experiments. From all these experiments, Beadle and Totem concluded. Beadle and Totem concluded that one gene, that one gene, form one enzyme. Form one enzyme. Due to mutation of a gene, due to mutation of a gene, a specific enzyme is not formed. A specific enzyme is not formed. Full stop. From this, from this, Beadle and Totem proposed, proposed. One gene, one enzyme hypothesis. One gene, one enzyme hypothesis. Next point है. This gave rise to. This gave rise to. Another branch of genetics that is biochemical genetics. This gave rise to another branch of genetics that is biochemical genetics. Next आ जाइए. One gene, one polypeptide hypothesis. One gene, one polypeptide. Hypothesis. उसके अंदर लिखो इट वॉज लेटर ऑब्जर्व दैट इट वॉज लेटर ऑब्जर्व दैट 
all the genes all the genes do not form enzymes do not form enzymes comma they form rrna trna also next hai the genes form the genes have the information of proteins trna all trna rrna also second hai a gene has the information of a protein but all proteins do not form enzymes kuch structural proteins bhi hote hain kuch aur bhi hai but all proteins do not form enzymes there can be structural proteins storage proteins toxic proteins etc structural protein storage proteins toxic proteins protective proteins kai tarah ke proteins hai etc next point hai all the proteins are not formed of one polypeptide पहली बात तो सभी जीन्स प्रोटीन्स नहीं बनाते दूसरी चीन चीज है जो जीन्स प्रोटीन्स बनाते हैं तो सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं है तीसरी बात है कि जो प्रोटीन्स बन रहे हैं वो एक ही पॉलीपेप्टाइड का नहीं हमेशा बना हुआ ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड some proteins are formed of more than one polypeptides some proteins are formed of more than one polypeptide and and the formation of such proteins formation of such proteins are controlled by different genes therefore formation of such proteins are controlled by different genes next line mein likh lena therefore genopsy genopsy later proposed later proposed वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस और नेक्स्ट लाइन में लिख लो बीटल टॉटम एंड यनॉक्सकी were given nobel prize in chemistry theek hai kyunki unhone ek base to banaya tha na uske base ke baad aage kaam hua to that is a separate issue they were given nobel prize in chemistry theek hai ji next aa jaiye beta uske baad maine aapko simple sa bataya tha dobara se main bata rahi hu ki a gene is a segment of dna fir ek box likh lo dobara se yahan pe fir nahi to kai baar confusion hogi a gene is a segment of dna which codes for rna 
which codes for RNA. That is mRNA, tRNA, and rRNA. Second point. Those genes which code for mRNA, those genes which code for mRNA are called as structural genes. Are called as structural genes. Next point, I tell you. The genes which transfer the information of only one polypeptide, the genes which transfer the information of only one polypeptide to the mRNA is called as monosystronic genes. Is called as monosystronic structural genes. And the mRNA formed, and the mRNA formed is called as monosystronic mRNA. Is called as monosystronic mRNA. It is present in eukaryotes. And both like that, prokaryotes and eukaryotes. Eukaryotes में नहीं बेटा मैंने क्या बताया it is present in eukaryotes monosystem monosystemic है ना आपने पिछली बार कहा था कि mostly जब हम नहीं मेरी बात सुनो लिख तो तुम जो मर्जी लिख तो पर जब हम differentiation जब हम करते हैं ना तो हम eukaryotes में ही basically करते हैं ठीक है तो हम confusion में ना जाएं बेटा ठीक है present in eukaryotes next है in prokaryotes, there are certain multi-step reactions. Multi-step reactions, which are controlled by the same structural gene. This full stop करके this structural gene has the information for एक बार repeat करना मुझे controlled by same structural gene full stop this structural gene has the information for has the information for more than one polypeptide more than one polypeptide. Such structural genes are called as such structural genes are called as polycystronic structural genes. Polycystronic structural genes and the mRNA formed and the mRNA transcribed by these genes. Is called as transcribed by this gene. Is called as polycystronic mRNA. polycystronic mRNA which forms more than one polypeptide more than one type of polypeptide which form more than one type of polypeptide next point I think therefore therefore The strong is that part of the gene. The strong is that part of the gene which has the information of one polypeptide. 
विच हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड ये हमने पहले भी किया है दोबारा से मैंने बता दिया इज इट ओके यस मैम यस ठीक है चलिए अब जो कोई डाउट है वो मेरे से पूछो आज हम यहाँ तक करेंगे नेक्स्ट टाइम हमने प्रोटीन सिंथेसिस करना है ठीक है वो थोड़ी सी एक लंबी प्रोसेस है लंबी मेरा मतलब थोड़ा सा एक है समझने वाला है बट नो प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगी ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या डाउट है आपके 